Prašem preporučiti daleko najzdravije namirnice na svijetu i ako konzumirate ove namirnice, možete značajno poboljšati vaše zdravlje. Moja me to topla preporuka, jer većinu od ovih namirnica, naravno da preporučujem mojim pacijentima, ja apsolutno redovito koristim. I zato bih volio da pratite emisiju do samoga kraja, jer ćete saznati izuzetno bitnih informacija, specijalno o hrani koju trebate jesti. Ali prije nego što vam preporučujem što trebate jesti, želim vam reći što se smatra zdravom hranom. Zdrava hrana je hrana koja pruža tijelu potrebne hranjive tvari. Zadržavanje optimalnog zdravlja, dobrobiti i normalnog funkcioniranja. Zdrava prehrana podupire različite aspekte zdravlja, uključujući kontrolu tijelesne težine, prevenciju kroničnih bolesti i omogućuje opće blago stanje. Dakle, moramo voditi računa da kada unosimo namenice, da je što je moguće više da su krcate mineralima, vitaminima, nutrijentima, vlaknima, antioksidansima i puno toga. I hvala Bogu, danas i tekako dobro znamo koje su to namenice. Dakle, budite mi računa kada god možete jedite svježe namenice, koje često sadrže više hranjivih tvari i manje dodanih sastajaka poput konzervanasa i aditiva. Voće, povrće, riba i nemasno meso trebaju biti svježi ili minimalno obrađeni. Zdrava hrana pruža esencijalne hranjive tvari, poput vitamina, minerala, vlakana, zdravih masnih i omega-3 masnih kiselina. I naravno jedite jako umjereno i malo ugljivog hidrata, te umjerenu hranu bogatu sa samim proteinima. I što zapravo želite konzumirati u velikim količinama i apsolutno redovite. Prva skupina namirnica koje su jedne od najzdravijih namirnice na svijetu je nešto što mi nazivamo zeleno lisnato povrće. Zeleno listato povrće je istinski dragu i prehrane. Bogat je izvor esencijalnih sastojaka koji pružaju neprocijenjive koristi za zdravlje. Ovo razdobosno i šareno povrće predstavlja srđ u ravnotežene prehrane. Tigra ključnu ulogu u podržavanju tijelesnih funkcija, prevenciji bolesti i promicanju vitalnosti. Zeleno lisnato povrće obodilo je širokim, ajmo tako reći, aspektom i diapezapanom samih nutrijenata. Krcate je mineralima, krcati su vitaminima, krcati su vlaknima, sve što apsolutno želite u svakodnevnoj prehrani za optimalno zdravlje i normalno funkcioniranje tijekom jednog dana. I zato ću vam preporučiti što se smatra zelenim lisnatim povrćem. Apsolutno razmišljajte o kelju. Kelj je izuzetno hranjiv, povrtni, zeleni povrće sa sadržajem visokim vlakana vitamina K, vitamina C i antioksidanasa. Dolazi u različitim sortama, uključujući lisnati kelj i kelj pupčar. Apsolutno špinat. Špinat je bogat vitaminima A, C, E i K, te sadrži značajne količine folata, željeza i kalija. Blitva je izvor vitamina A, C i K, te vlakana, apsolutno u istu skupinu spadaju nešto što se naziva sama brokula. Ovo je sve nešto što je izvanredno i što bi svima vama preporučio da redovito konzumirate. Još jedna vrsta u koja spada u samu kategoriju zelenog listanotog povrća, apsolutno razmišljajte o salatama, specijalno o samim zelenim salatama. Razmišljajte da postoji nešto što naziva ledena salata ili iceberg lettuce, i vjerojatno najpoznatija vrsta zelene salate. Ima hrskave i svjetno zelene listove i blagog je okusa. Iako nije najbogatnija hranjivih tvarima, u usporedbi s nekim drugama vrsta, često se koristi kao osnova za razne salate. Rukola ima karakterističan pikantan i orašasti okus. Maslačak, listovi maslačka mogu imati gorak okus, ali su bogati vitaminima A, C i K, te kalcijem i žezom. Matovilac, endivija, apsolutno zelene salate kao sa hrskavim lišćem, rimska salata i puno toga. Dakle, sve što znamo i da vi znate možda da su zelene salate, redovito ih konzumirate. Specijalno kada je, rekli smo, svježe ubrana salata. Svi vi koji imate dostupnosti ovakvog vrsta povrća, apsolutno redovito konzumirate. Generalno kada razmišljamo, povrće je namirnica koju mi želimo daleko najviše jesti u jednom danu, a apsolutno želite redovito konzumirati zeleno lisnato povrće. To je moja preporuka broj 1. Moja preporuka broj 2 će biti da redovito uzimate nešto što se nazivaju probiotici ili probiotička hrana. Možda ne znate, ali fermentacija je proces koji se koristi za proizvodnju nekih od omiljenih svjetskih namirnica i pića. Kroz proces fermentacija hrane, 
da li je našim predsima mogućnost produljenja svježine žitarica, povrća i mlijeta, koji su im bile dostupne tijekom različitih godišnjih doba. Relativno je jednostavno napraviti velike količine fermentirane hrane kako bi bili spremni jednostavno za upotrebu na dugi vremenski period. I ovo je bilo jako interesantno za naše pretke u davnim, davnim vremenima. Jer onda nije, nije bilo mogućnosti stacionirati i skladištiti hranu na dugi vremenski period. Naravno, nije bilo hladnjaka, frižitera, zamrzivača i upravo ovaj proces fermentacije u raznim namirnicama značajno produžuje dakle, vijek trajanja namirnica, što je još bitnije onda procesom same fermentacije u same namirnice ulazi veliki broj bakterija zdravoga tipa koji značajno poboljšavaju naše zdravlje. Možemo reći da danas znamo da probijatska hrana poboljšava imunitet, probavu djeluje protiv nastanka raka, potiče zdravlje zglobova, smanjuje simptome alergija, poboljšava kvalitetu sna i puno ostalog. Mikrobi koje dobivamo konzumiranjem probiotičke hrane pomažu u stvaranju zaštitne sluznice u crijevima i štite od patogenih čimbenika kao što su Salmonella i Escherichia coli. Ono što još morate znati, dakle, vi kada redovito uzimate probiotsku hranu, osim što značajno podbošavate vaš imunitet, značajno prirodno djelujete na kontrolu onoga šećera u vašoj krvi. Jer jedan od onoj velikih opasnosti modernog čovjeka je enormna konzumacija samoga šećera, rezistenciju na rezultat i diabetes. Dakle, rezolvitim konzumiranjem probiotske hanje, bolji imunitet, smanjivanje rizika od rezistencije na rezultat. I prvi probiotski napitak koji želite konzumirati bit će kefir. Kefir je fermentirani mliječni proizvod. Napravljeno kravlje, kozijek ili ovčeg mlijeka koji često ima okus kao jogurt. Prednosti kefira uključuju pruženje visoke razine vitamina B12, kalcija, magnezija, vitamina K2, biotina, folata, enzima i probiotika. Kemi se konzumira više od 3000 godina i apsolutno je nešto što ja obožavam koristiti. Ja osobno koristim kefir većinu godine, praktično svaki dan jer je izuzetno ukusan, nevjerojatno hranjiv dio naše prehrane i vi ga danas jednostavno možete konzumirati uz ranu namenicu. Dakle, kefir je fenomenalan probiotik, ja ga osobno preporučujem. Dalje što vam je izvan redno, vidit će što veliki broj vas voli, a dio je probiotske hrane, vidit će kiseli kupus. Kiseli kupus je fino isiskani kupus koji je fermentiran bakterijama mliječne kiseline. To je jedna od najstarijih tradicionalnih namirnica i popularna je u mnogim zemljama, osobito u istočnoj Europi. Ima kiselka slan okus i može se čuvati mjesece, mjesecima u hermetički zatvorenoj posudi. Osim probiotskih sostoja, kiseli kupus je bogat vlaktima kao i vitaminima C i K, također je bogat natrijem, sadrži željezo i sami kali što nećete zapravo vjerovati. Kiseli kupus svi ga znate, redovito ga koristite, je savršena situacija. Postoji veliki broj probiotske hrane koji se koristi diljem svijeta i što možda veliki broj osoba u nekim drugim krajima svijeta nisu upoznati. Postoji savršeni probiotska hrana koji se specijalno koristi u zemljama dalekoga istoka. Preporučujem nešto zaziva tempeh. Tempeh je fermentirani sojin proizvod i tvori čvrstu pljeskavicu čiji je okus opisan kao oraštost, zemljan ili sličan onome gljivama. Tempeh je podrijetlom iz Indonezije, ali je postao popularan širom svijeta kao zamjena za meso sa visokim udjelom proteina. Dalje ću vam preporučiti kimchi, je fermentirani začinjeni korejski prilog, te miso je japanski začin. Miso je fermentirana pasta od soje i morske soli, i uz dodatak pokretačkog enzima koji se naziva koji. U Japanu odavnina poštuju se kao jedna od najvjernijih namirnica za održavanje dobroga zdravlja, kao i zbog hranjivih tvari, tako i zbog medicinske vrijednosti, nevjerojatno bitna situacija. Dakle, kimchi, zapravo tempeh i sami miso su izvanredni probiotska hrana. Dalje što postoji nešto što se naziva kombuča. Kombuča je jedan isto tako napitak pod rijetlom iz Azije, nevjerojatno je krcat probioticima i ukoliko imate slučajno šansu ga redovito konzumirati, značajno ćete poboljšati vaše zdravlje sa probioticima. Dalje razmišljate, postoji nešto što se naziva kokos kefir ili recimo nato. Nato je popularno jelo u Japanu koje se sastoji od fermentirane soje. Sadrži izuzetno snažni probiotik koji se naziva bacillus subtilis. 
za koje je dokazano da jača vaš imunološki sustav, te podržava kardiovaskularno zdravlje i poboljšava probavu vitamina K2 što i tekako želite jesti. Evo još par jednostavnih situacija, super zdrave hrane koje krcata sa probioticima. Prvo će biti jabučni ocet, možete ga redovito konzumirati, specijalno ukoliko imate mogućnosti uzimati jabučni ocet sa nečim što se naziva majka. Super. Dalje, kiselo fermentirano povrće je genijalno, recimo kiseli krastavci, kisele masline, kisela paprika, sve što znate da su kiselo ili fermentirano može vam značajno poboljšati vaše zdravlje. Dakle, moja druga preporuka će biti redovito konzumiranje probiotika i probiotske hrane kao najzdravije hrane na svijetu. Moja treća preporuka će vam biti divlje ulovljena riba. Ova hranjiva namirnica bogata je esencijalnim hranjivim tvarima i zdravim mastima. Čineći je ključnom sastojem u ravnotežene prehrane. Divlje ulovljena riba poput lososa, skuše, sardine i tune sadrže oblje omega-3 masnih kiselina poput EPA i ekozapetalna kiselina ili DHA doko zekak kleksalna kiselina. Ove masne kiseline su ključne za zdravlje srca, podržavajući normalan ritam srca, smanjenju upalu, regulaciju krvnog tlaka i puno toga. Ono što je specijalno što želimo je konzumirati ribu, iako ikako moguće da bude divlja ulovljena riba. Jer je velika razlika između ribe koju vi konzumirate i jedete koji su iz uzgajališta, što je puno manje kvalitetna riba, ali riba koja je divlja ulovljena, može značajno poboljšati vaše zdravlje, ako ih konzumirate minimalno 1 do 2 puta tjedna. Zdravu ribu smatrajte tuna, losos, kuša, specijalno atlanska, sardina, bakalar, oceanski smuć ili kamenjar, list ili verak, kamenice, pastrva, inčuni, pacifički halibut, som, mahi, mahi, artički čar, jakobove kapice, škamp, Školke, lignje, sabljake, rakovi, jako su dio, vam reći, zdrave prehrane. Uz ribu, naravno imate ove morske plodove, školjke, rakovi. Ako slučajno ste u prilici konzumirati ovakvu vrstu hrane, može vam značajno poboljšati vaše zdravlje. Preporuka broj 3. Preporuka broj 4 koji je namirnica koju te kako želite konzumirati, biti će zdrave masnoće. Masnoće su ključne komponente prehrane koje često nose negativan pristup. Ali istina je da postoje zdrave masnoće koje igraju ključnu ulogu u podržavanju optimalnog zdravlja. Ove esencijalne hranjive tvari pružaju energiju, podržavaju tjelesne funkcije i pridonose zaštiti srca, mozga i drugih važnih organa. I zato dakle vodite računa da vidite kako vaše tijelo želite konzumirati zdrave masnoće. A što mi smatramo zdravim masnoćama? Prije svega i u najvećem situaciji. Vi ćete konzumirati recimo ekstra djevičansko kokoso ulje ili ekstra djevičansko masljeno ulje. I ovdje veliku napomenu želim vam reći. Dakle, nisu sva masljeno ulje, kokoso ulje i ostale zdrave masnoće iste kvalitete. Najlošije kvalitete su ono obična kokosova ili masljeno ulja. Tražite, ako ikako moguće, ekstra djevičanska kokosova ili masljeno ulje, još ako je hladno, prešano, izvanredna situacija. U zdrave masnoće i tekako spadaju avokado ulje, bučino ulje, Makadamija ulje, orahovo ulje, laneno ulje, izvanredna situacija. Jeste shvatili moje dragi gledatelji? I postoji još cijeli niz drugih namirnica koji su izvanredno bitne za vaše zdravlje i ako ih koristite u umjerenim količinama možete značajno poboljšati i generalno sačuvati vaše zdravlje. Dvije vrste namirnice su super i ako ih koristite kao organskog podrijetla značajno ćete poboljšati vaše zdravlje. Tu spadaju orašasti plodovi i same sjemenke. Razmišljajte da orase ješnjaci badimi. Pistacije, brazilski oraščići, indijski oraščići, kikiriki i pekani se smatraju orašanskim plodom. U sjemenke spadaju lan, sezam, suncokret, bučine sjemenke. Čija sjemenke, konoplje, nar, kumin i goruščica su smatraju dakle orašastim plodovima i sjemenkama. Osim brazilskih oraščića koje smijete jesti 2 do 3 dnevno, većinu ostalih smijete konzumirati u jednom danu koliko vam stane u dlan jedne šake. Dakle svih ukupno kada zbrojite nemojte prebacivati jednu dozu koja vam stane u dlan jedne šake. I to ćete pojesti dnevno, možete čak miješati 
orahe, bademe, pistacije, sezar, tako god, smijete redovito i umjereno konzumirati. Još vam želim malo napomenuti što se tiče samoga voća. Voće vam je izvanredno ako ga konzumirate u umjerenim količinama. Konkretno znači, studije pokazuju dnevno nemojte više konzumirati od jednu do dvije voćke dnevno. Dakle, jednu bananu, jednu jabuku, recimo dvije banane, dakle slično, razmišljate da većinu voća smijete jesti umjereno i onda ste na super situaciji. Još dvije jako bitne informacije, gljive kao što su reiši, gljive šitake, čaga, majitake gljive, morel, portobelo, tartufi, kordice, slavlja gljiva, vrgnjanje, bukovače, lisičarke su izvanredno zdrave namirnice. I naravno možda, zapravo ne možda nego u potpunosti sigurno, začini. A imate danas ono desetke ili stotine vrsta začina su nevjerojatno bitni za vaše zdravlje. Redovito konzumiranje začina može značajno poboljšati i optimizirati vaše zdravlje, zato želite unositi u vaše tijelo džumbir, kurkumu, celonski cime, organski kakao, ružmarin, peršin, cilantro, jabučni ocar, čili, kajinski papar, bosiljak, kopar. Koriander, kim, komorač, limunska trava, timijan, mažuran, origano, vlasac. Što da vam kažem, slobodno začinjavajte hranu koju pravite, znači da ćete poboljšati vaše zdravlje. Evo moji dragi gledatelji, ovo je popis mojih namirnica za sve vas, koji ja skupljam znanje za njih 20 godina o zdravom načinu života i zdrave prehe. Ako ovo redovito konzumirate, možete očekivati značajno poboljšavanje i optimiziranje vašeg zdravlja. Moji dragi gledatelji, ukoliko želite moje savjete svakodnevno dobivati, naravno dolje ispod video zapisa se pretplatite na moj kanal, pa ćete ovakve i slične video zapise dobivati redovito. I prije nego što odete, moji dragi gledatelji, Postoje određene vrste hrana koje su izuzetno loše za naše zdravlje. Koje su namirnice koje trebate izbjegavati, otkrite u ovom video zapisu pored mene. Hvala najljepše što me pratite. Pratite me i dalje do druge emisije. Lijep ljugodan pozdrav.